Okay. Uh, nu vil jeg vise jer, uh, um, hvordan man bruger de her tre tools, der ligger herude. Først så laver jeg lige en bænk. En stenbænk. Sådan så, at uh, vi har noget, vi lige kan lege lidt med. Så tager jeg lige push pole igen. Og hiver den op. Og tager firkanten. Og så laver jeg sådan en her. Lille kvadrat. Og så tager jeg push pole igen. Og hiver hele vejen igennem. Sådan. Så er vi en bænk. Øhm, jeg kan også vælge at farve den. Hvis jeg, hvis jeg lige skulle gøre det. Så, tre, så klikker jeg tre gange. Øh, hvis man nu klikker to gange, kan man vælge sådan der. Hvis jeg nu klikker tre gange, kan jeg vælge den hele. Og så vælger jeg lige en farve. Herinde, f.eks. den der. Og så siger jeg mal. Sådan. Så bliver den hele mal på en gang. Og det er meget smart. Okay. Først så starter vi lige med den her move effekt. Der tager man simpelthen... Man, øh, på et sted på objektet og så hæver man ud eller et eller andet men øh, først starter vi lige med at tage den hele øhm, og det gør vi ved at tredoble klik eller indfange den sådan her øh, først så med at lave den lige om til en gruppe for at sørge for at øh, den ikke øh, går i et med andre objekter vi tager øh, move objektet nu og så tager vi simpelthen bare fat i den og med den kan vi simpelthen køre rundt med den og placere den et eller andet sted hvis jeg nu vil have den her eller herhen eller herhen der kommer jeg til at løfte den ned så kan man løfte den ned og op hvis man bare følger den blå linje som, øh, som der viser øh, hvor man går op jeg kan også følge den røde linje som der viser hvordan man går til siden og så kan jeg se den grønne linje som der simpelthen går den anden vej her okay nu sætter jeg den lige ned på jorden igen. Sådan. Øhm, og så vil jeg bruge øh, rotatorknappen. Sådan så at øh, den kan jeg bruge til, hvis jeg nu vil have drejet noget, øh, så den ikke bare står lige hele tiden. Så kan jeg vende den skævt rundt sådan her, og kan dreje den 360 graders rundt. Nu tror jeg, jeg stiller den sådan her. Jeg kan faktisk også dreje den her, hvis jeg nu sætter den på siden af den. Og så vil jeg sætte den op til hjørne. Man skal altid sætte... Øh, den ekstra øh, streg op til hjørnet, sådan, så man er sikker på, at den bliver drejet hele vejen rundt. Så jeg kan dreje den sådan her, hvis jeg nu er. Så jeg kan stille den sådan her. Jeg kan også dreje den her. Sådan, så den kommer til at blive helt vildt mærkelig. Så nu står den simpelthen op i luften. Men øh, man kan altid sige Ctrl Z, hvis det nu er gået helt i kage. Øhm, okay, nu tager jeg Move Effekten igen. Og sætter den tilbage derhen til, hvor, hvor den skal stå. Hvor den skal stå her. Uh, det næste, det er scale-effekten. Hvis jeg nu har lavet en ting, som jeg faktisk synes er for uh, stor eller lille, så kan jeg tage den her, og så kan jeg hive hjørnerne og gøre den lille. Eller større. Men jeg kan også gøre sådan her. Så jeg nu hiver her. Så bliver den sådan der. Jeg kan, jeg kan faktisk også gøre sådan her. Så bliver den bare tynd. Bare tynd. Og jeg kan gøre sådan her. Og det afhænger egentlig af, hvilket hjørne man tager fat i. Jeg kan også gøre sådan her, og sådan her, og sådan her. Okay, men man kan altid sige kontrol til hvis man nu har lavet noget galt. Sådan. Øh, 